akkurat det med at vi tog taket for å si det sånn, det gjorde at vi ikke, synes jeg, ble skremt tilbake i skapet. For uh, ellers så kunne du veldig lett blitt. Det, I Sverige så stengte man sauna, for eksempel. Det gjorde man ikke i Norge. Det var jo en sauna i Oslo, eller to, jeg vet ikke. <laughs> og og de, det var store diskusjoner i helsedirektorat og helsefaglig miljø om man skulle stenge. Mm. Og det gjorde man vel i USA også, gjorde man ikke det? I USA gjorde man også det. Ja. Mm. Sånn at, men her hadde vi den åpent, og så så man på den som en arena hvor man faktisk kunne klare å møte folk, mm. så man kunne fortelle om hvordan de skulle oppføre seg seksuelt, for å si det sånn. Mm. Mm. Så vi, var, vi hadde jo stand på sauna, vi hadde stand på, på disse varene som fantes, enka, og vi hadde møter på Metropol den gangen, og Ja, i det hele tatt så benytter vi alle mulige, hadde mest sagt, steder vi kunne møte Homsø for å fortelle om hva som skjer. Og så var det jo også, eh, folk ble jo syke og folk ble smittet. Eh, noen av de som ble smittet ble jo ikke syke, og de er faktisk, de lever den dag i dag. Eh, og men veldig mange ble jo syke, og det var neste skritt var jo AIDS da. Så vi startet jo også opp med støttegruppe for HIV-smittede uh, personer. Så jeg var blant annet med å lede en støttegruppe, det var ganske vanskelig arbeid. Mm. Uh, fordi at en ting var jo å få folk til å allmest seg komme fram og møtes. Og da var vi veldig, sånn, veldig strenge regler på at ingen skulle vite hvem som var i gruppen og så videre. Mm. Uh, I den gruppen som jeg hadde sammen med en psykolog, uh, for vi skulle ha fagpersonell med, så det skulle være to, og det ene skulle være fagperson. Jeg hadde med en psykolog, og vi fikk også dødsfall i, i to dødsfall i gruppen, og det var ganske komplisert. Hvor store var disse gruppene da? Det var vel seks, ja. seks personer, faktisk. Så, og det, det, fordi sykdommen artet seg veldig forskjellig hos de forskjellige. Så fikk veldig mye vanskelige sykdommer, for å si det sånn. Altså folk ble blinde, folk ble lamme. Det var, det var skremmende egentlig. Veldig, eller noen gikk de ut og var psykisk, og de fant på ting som de ikke skulle finne på, for å si det sånn. Så det var komplisert eh, på så vidt. Altså, men ut fra den støttegruppeordningen, og eh, de som hadde da gått i grupper, eh, stoffmiljø og de som var hjelpere der, Altså, ved å koble disse sammen, så er vel det en bakgrunn for at uh, PLUSS ble startet, altså organisasjonen for HIV-positiv.